ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் நடந்த மேக்ஸ் எக்ஸாமில் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட மேக்ஸ் எக்ஸாமோட கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒன் மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட மா இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுங்க இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இதில் பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஏல வந்து ஒன் மார்க் வந்து கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் அதாவது கோட் ஏ அதில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தா அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் செவன்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆப்ஷன் ஆர் சி ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டில் நீங்கள் எது எழுந்தாலும் இதில் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் ஏல சப்போஸ் கோட் பி நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்களா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் இதில் எயிட்டீன் இதில் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஏ அண்டு சி இதில் ஜீரோ ஆர் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ நீங்கள் எது அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் இதில் ஒரு மார்க் உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒன் மார்க் கிடைக்கின்றது ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல ஒன் மார்க் கூட ஆன்சர்ஸ் ஸோ இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம டூ மார்க் பற்றி பார்க்கலாம் பார்ட் டூவில் வந்து டூ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன் டூ மார்க் அட்டன் பண்ணுறோம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்க அந்த ஜீரோன்னு வந்ததுனா இதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துக்கோ கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அவங்க கொடுத்த அலாட்மெண்ட் வைஸாக அவங்களுக்கு இதை மார்க் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இதில் இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் தப்பாக இருந்தாலும் மார்க் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்கள் வெறும் கொஷின் நம்பர் என்ட்ரி பண்ணி வந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஸோ கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணாலே உங்களுக்கு டூ மார்க் அது அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸோட கே ஆன்சர் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு நேராக இங்கே ஒன் இருந்தால் ஸோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் இதுக்கு ஒன் மார்க் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட்டில் கிடச்சிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து ரேங்க்கு ஸோ ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் டூ ஸோ இங்கே கொடுத்த மெத்தடில் தவிர நீங்கள் வேறு எந்த மெத்தடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் ஸோ இதுக்கு டூ மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட்டு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் அண்டு டுவெண்ட் தேர்ட்டி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டூ மார்க் கூட டிஸ்கஷன் ஸோ இதுக்கு சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு இந்த மார்க் அவங்க அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல டூ மார்க் கூட டிஸ்கஷன் அடுத்தது நம்ம பார்ட் த்ரீயில் த்ரீ மார்க் பற்றி பார்க்கலாம் இதில் பார்ட் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செவன் த்ரீ மார்க் அட்டன் பண்ணோம் இதில் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்வெஸ்ட் டெக்னாமெண்ட்டில் ஒரு கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டெப்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அலாட்மெண்ட் மார்க் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுலேயும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மெத்தட் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடில் கொடுத்துருந்தால் கூட அப்ளை பண்ணியிருந்தா கூட அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இதில் த்ரீ மார்க் கொஷின் எங்கள் டூ ஸ்டார் இங்கே ஒன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்க அது என்ன எங்கள் டூ ஸ்டார் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன் அப்ளை பண்ணுறப்போ இதோட ஈக்குவேஷன் ஆன்சர் தப்பாக இருந்திருந்தா இதுக்கு பிஃபோராக நீங்கள் என்ன பண்ணிப்பீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டிவாக ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் அண்டோட ஃபார்மில் எழுதியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபார்மில் இல்லாமல் டைரெக்டாகவே இதே அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்களோ கூட உங்களுக்கு டூ மார்க் கிடச்சிடும் அண்டு நார்மலுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் கொடுக்க சொல்லுங்க அப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கிடச்சிடும் அதே மாதிரி வந்து கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அலாட்மெண்ட் இங்கே ஃபில்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ சிரம் பேஸ் பண்ணி சம்ஸ் இருக்கும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டிகிரி என்எஜி கூட த்ரீ பை டூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருந்தா இதுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு இவட ஃபார்மில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸ்டார் கொடுத்துருப்பாங்க டூ ஸ்டார்ன்றது டைரெக்டாக இந்த ஆன்சர் நீங்கள் போட்டிருந்தா கூட
கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டரேஷன் சம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு த்ரீ மார்க் கொடுத்துக்கிறாங்க அண்டு ப்ராபர்ட்டி சம்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதி இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இந்த ஸ்டெப் இல்லைனா இந்த ஸ்டெப் இல்லை ஏதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எழுதியிருந்தால் இதுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் அண்டு இதோட ஆன்சர்ஸ்க்கு டூ மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இதோட த்ரீ மார்க் கூட ஆன்சர் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கம்பல்சரி சம்பா இருக்கும் இந்த இடத்துல டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அண்டு மாலஸ் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் அஜாயிண்ட் ஆஃப் அஜாயிண்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல டூ ஸ்டாக் கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் வந்து பையன் டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸ் தப்பாக இருந்து இதுக்கு பிஃபோர் நீங்கள் இது ரிலேட்டிவான ஃபார்ம்லாஸ் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இன் கேஸ் அந்த இது தப்பாக இருந்து நீங்கள் ஃபார்மில் எழுதியிருந்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒன் மார்க் அந்த ஃபார்மில் கூறுமா டூ மார்க் கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபார்மில் இல்லாமல் டைரெக்டாகவே இதை ஆன்சர் ஃபில் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு டோட்டலாக உங்களுக்கு த்ரீ மார்க் கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க் கூட டிஸ்கஷன் அடுத்தது ஃபைவ் மார்க் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு ஸ்லோப் எம் ஒன் வேல்யூ எம் டூ வேல்யூ ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒன் ஒன் மார்க்கு அண்டு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா டீட்டாஸ்க்கு ஒரு டைம் மினிஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் அதை என்ட்ரி பண்ணிக்க டூ ஸ்டார் கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் இது தப்பாக இருந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபார்மில் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு ஒரு ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரைட்டாக இருந்துச்சுன்னு இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்டேஜ் மார்க் எதுவும் குறைக்க மாட்டாங்க டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஒனில் இது ஏ பார்த்தோம் இல்லை ஃபார்ட்டி ஒனில் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அகே நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட் எக்னாமிட்ரி சாம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவரோட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ ஸ்டார் ஸோ இதோட டேன்னஸ் ஆஃப் அவரோட ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதோட ஆன்சர் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தால் டூ மார்க் நீங்கள் ஃபார்மில் இல்லாமல் டைரெக்டாக இந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு டூ மார்க் கிடச்சிடும் சப்போஸ் இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு தப்பாக இருந்திருந்தால் அதுக்கு பிஃபோர் நீங்கள் ஃபார்மில் எழுதியிருந்தால் அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த அலாட்மெண்ட் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நம்ம கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபார்ட்டி டூவில் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபர்ட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இந்த டேபிள் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தால் டூ மார்க் அதே மாதிரி கும்லேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த டேபிள் என்ட்ரி பண்ணால் டூ மார்க் அடுத்து இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பண்ணியிருந்தால் இதுக்கு ஒரு மார்க் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூவில் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதே மாதிரி எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் சம்மோட கொஸ்டின்ஸோட அலாட் அலாட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரஃப் டைக்ராம் நீங்கள் ட்ராப் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் ஸோ எங்கள் இதில் அக்யூரேட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அண்டு ஆரோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹெச் பை டுவெல் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் அண்டு இந்த வால்யூம்ஸ் ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கொயர் ஹெச் இது என்ட்ரி பண்ணால் ஒரு மார்க் ஸோ இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் வைஸாக ஒன் ஒன் ப்ளே பண்ணுறப்ப நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கூட அலாட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃபார்ட்டி த்ரீல் நம்ம பி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெக்டாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஃப் டைக்ராம் என்ட்ரி பண்ணியிருந்தால் இதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்க அண்டு ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு பி கிராஸ் ஏ அதுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு பி கிராஸ் ஏ ஸோ அந்த நம்ம இது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வைஸாக இந்த ஃபார்மில் வைஸாக அப்ளை பண்ணுறது இது டிடர்மெண்ட் அப்ளை பண்ணி வர ஆன்சர் இருக்குது அப்புறம் கடைசியில் இந்த கிவன் சம்பந்த ப்ரூவ் தட் சம் தானே ஸோ அந்த ப்ரூவ் தட் சம் வரும்போது கொஷின் நீங்கள் அப்படியே எழுதியிருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு மார்க் அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஏல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஃப் டைக்ராம் பேரபலாசம் ஸோ அதுக்கு ஒரு மார்க் டைக்ராம் ஒரு மார்க்கு ஈக்கேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு ஏவோட வேல்யூக்கு ஒரு மார்க்கு அண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டு அந்த ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு ஒன் ஒன் ஸோ டோட்டல் நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோரில் பி ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த டியூபி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இந்த ஃபார்மட்டில் இருக்கிற சம் அது ஸோ அதில் பி ஆன்சர் கியூ ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு ஒரு மார்க்கு இன்டேட்டிவ் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சா எக்ஸ் அதோட ஆன்சர்
அந்த எலிப்சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டூ ஒன் அந்த சமூக வந்து ரஃப் டைக்ராம் ட்ராப் பண்ணியிருந்தாலே போதுமானது ஸோ உங்களுக்கு இது ஒரு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி இது இன்டேக் பண் பண்ணியிருக்கும் போது இதோட ஆன்சர் வந்து டோட்டல் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஏரியா வந்து பை ஏபின்னு கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ டோட்டல் நமக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடச்சிடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பேரபலை ஈக்குவேஷன் சம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பேரபலை ஈக்குவேஷன் சம்ல ஒய் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கும் அண்ட் ஏவோட வேல்யூக்கு ஒன் மார்க்கு வெட்டெக்ஸு ஒன் மார்க்கு ஃபோக்கஸ் ஒன் மார்க் அண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்ட்ரிக்ஸு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் லைக்கில் ஏ ஸோ இல்லை டூ டேபிள் இந்த டூ டேபிள் தான் ஸோ நிறைய பேருக்கு டவுட்டாக இருந்திருக்கும் ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்களா ன்றது பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த கீ ஆன்சர் வைஸாக டூ டேபிள் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்ல வராங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிவன் குஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சிம்பிள் இந்த சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க நகேஷன் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட்டான சிம்பிள் இருக்கிறதுனால ஸோ சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பாங்கிற கோர்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல பி இஃபன் ஓன்லி இஃப் கியூ ஸோ இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட் பார்ட் மட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சு இருந்தால் அதுக்கு த்ரீ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்லி என்னது லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு பார்ட் மட்டும் நீங்கள் செஞ்சுருந்தால் உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்கு ரைட் ஹண்ட் சைடு பார்ட் பற்றி அவங்க கேட்கவே இல்லை ஸோ லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இருந்தாலே உங்களுக்கு த்ரீ மார்க்கு இதை போட்டுட்டு நீங்கள் கொஷின்ஸ் அப்படியே எழுதியிருந்தால் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கிடைக்கும் ஓகேங்களா கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவனில் பி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா இப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன் மார்க் டெல் எக்ஸ் ஒரு மார்க்கு டெல் ஒய் டெல் ஒய் அண்டு டெல் இசட் அதை இந்த இடத்துல டெல் ஒன் டெல் டூ டெல் த்ரீ கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாத்தையும் அலாட்மெண்ட்டில் ஒன் ஒன் கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபைனலாக வந்து எக்ஸ் ஒய் இஸ் வேல்யூ ஒன் இப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த இடத்துல ஸோ கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் கீ ஸோ இதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஆன்சர் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் த